Olha pessoal, tenho aqui uma mora clipper, é uma faca que eu tenho há cerca de 6 anos e tenho usado bastante, deve ser das facas que eu uso mais e, e não, não, neste momento não está a cortar, eu não a tenho usado muito nos últimos tempos e isso vê-se na oxidação que já tem sido criada, sobretudo na zona do corte, só que se a faca estiver a ser usada, normalmente aqui a zona do corte, como é afiada ou passada no strop regularmente, não ganha oxidação, mas como não a tenho usado, vê-se que ela está, está a criar oxidação aqui na zona do corte. Eu ia afiá-la, vou afiá-la de seguida e queria-vos mostrar qual é o meu método para afiar facas. Aviso já que não sou nenhum especialista, cheguei a um nível, a um nível de afiar facas que acho que é o suficiente. Existem pessoas que têm muito mais cuidado e muito mais técnica para afiar facas. Eu, portanto, este método que, usa, que eu uso para mim, uh, neste momento, com, com o uso que eu dou às facas, chega-me perfeitamente e queria, queria partilhar com vocês este, esta forma que eu tenho de afiar as facas. Como vocês podem ver, ela não está, não está muito afiada. Uh, portanto, não... Ela entra, entra no papel e corta o papel, mas, mas oferece alguma resistência e vê-se que há zonas onde, onde o fio tem imperfeições. Portanto, acho que é o um momento de desafiar esta A primeira faca. coisa que eu tenho aqui é um bloco de pedras diamantadas, de placas diamantadas. Isto compra-se, aparece regularmente nas lojas do Lidl e é um bloco que tem uh, quatro pedras diamantadas com diferentes granulometrias no diamante que vão desde o 200 ou 600 isto continua a ser muito grosseiro para uma faca mas para um desbaste inicial eu costumo usar a pedra de 600 porque já como o aço portanto, o diamante tem a particularidade de comer o aço com muita facilidade portanto, se vocês quiserem que a faca dure não usem muito pedras diamantadas mas para um desbaste inicial portanto, para começar eu creio que 600, portanto, esta, esta granulometria de 600 é uma boa, é uma boa granulometria. Estas pedras eu uso a seco, portanto, há quem usa as pedras diamantadas molhadas, eu vou usá-las a seco. E a minha forma de afiar não tem técnica nenhuma, portanto, é encostar o fio, o, o desbaste escandinavo, neste caso, Uh, neste caso e na maior parte das facas que eu uso são todas com, com gume escandinavo é encostar o, o gume à pedra e fazer-o deslizar uma das vantagens dos aços carbónicos é que fica logo marcado na lâmina a parte de que nós estamos a desbastar isto para mim tem muitas vantagens porque nós assim conseguimos ver se o trabalho que estamos a fazer é correto ou não portanto se eu tivesse, tivesse a comer só um bocadinho da lâmina ia-se notar logo aqui na diferença entre a parte oxidada e a parte que foi desbastada vocês já devem ter visto nos aços, aços inoxidáveis as pessoas arriscarem as lâminas com o marcador que é mesmo para fazer este efeito, para saber quando nós estamos a afiar qual é a parte da, da lâmina que está a ser comida. Aproveitar ainda para ajustar aqui o dorso da lâmina. Posso usar uma pedra aqui um pouco mais grossa. Isto serve para poder usar a pedra com o fire steel, portanto as costas da lâmina com o fire steel.
Porque depois de passar ali na, na pedra, na placa alimentada de 600, tenho aqui, tenho aqui uma pedra, uma pedra de água, até daquelas pedras que são demolhadas em água antes de ser usadas, e ela tem uma granulometria de, de aproximadamente 800. E vou fazer exatamente o mesmo método. Agora depois de passar da pedra, pedra de 800, 800 mil, vou voltar aqui para outra pedra, neste caso é uma de 4 mil. E agora depois de passar na pedra de 4 mil já temos a nossa faca um pouco mais afiada. Agora depois de passar aqui por estas três, três pedras, vamos passar à fase do strop. E 